。距离三零七显卡正式发售还有一周的时间，不少非公版显卡的详细参数也相继出现在了大家眼前。这时候就有玩家蠢蠢欲动，打算组装一台全新的三零七出机，但对于电源主板 CPU 却不知从何下手。而在本期视频中，超级客就集合了目前大家提问次数最多的几个问题，一起来看看组装一台 RTX 三零七显卡的新主机需要注意哪些方面吧。由于 RTX 3 0 9 0 RTX 3 0 8 0和 RTX 3 0 7 0是最早面世的三零七显卡，如果想要保证显卡不会受到 CPU 瓶颈的影响，那么至少需要一个主频较高、核心和线程都足够多的 CPU 才行。具体而言，如果你想搭配 RTX 3 0 7 0显卡 ，AU 平台可以考虑锐龙五三六零零起步 ，IO 平台才可以考虑 i 五九六零零 K 起步。如果想搭配 RTX 3 0 8 0或者更高 ，AU 平台最少也得锐龙三七零零 X。i o 也得考虑 i 七九七零零 k 级以上。如果你的预算够多，什么线程撕裂者啊，十九零零 k 都是一个不错的选择。再者，你想做一个等等等，或者是想体验 PCIe 四点零的话，那么可以考虑即将公布的 AMD 新一代基于 Zen 三架构、拥有十核心、二十线程的锐龙四千系列，以及英特尔十一代 Core Rocket Lake 桌面级处理器。前者最早将于十月发售，而后者可能要等到明年才会发售。所以想要 PCIe 四点零的，就可以买一个四点零的主板做等等等了。说完 CPU。再来看看主板，由于三零七显卡是全系支持 PCIe 四点零的，理论上会比 PCIe 三点零要快上不少。但因为达官方对此表示，目前很多 CPU 和主板并不支持 PCIe 四点零，如果在 PCIe 三点零的情况下运行三零七显卡，仅会损失不到百分之十的性能。当然，这还是对于三零九零而言，如果是三零八零或者三零七零的话，性能损失会更小。更何况 PCIe 三点零乘以十六基本等效于 PCIe 四点零乘以八，无论是在幺零八零 P、一四四零 P 还是二 K。分辨率下游玩游戏，性能差距都在百分之三左右。况且在三零七官方测试时，依旧采用的是 i 九处理器。众所周知，这款 CPU 不支持 PCIe 四点零，所以如果仅仅是从显卡二零系升到三零系，可以不用更换主板。但如果是想组装一台全新的主机，在预算充足的情况下，尽量还是选择支持 PCIe 四点零的主板吧，比如 X 五七零和 B 五五零等。至于内存和固态方面，可以按照自己的预算情况自行搭配即可。由于三零系显卡整体的功耗提升不少。并且供电接口也有相应改变，所以在电源选择方面需要重点关注。具体来说，目前各大厂商的非公版 RTX 三零九零和 RTX 三零八零都采用了三乘八 P 的供电接口，所以尽量考虑输出功率在七百五十瓦以上的金牌全模组电源。对于想入手三零七零显卡的玩家来说，如果你原本就是二零七二零七零 Super 级以上的用户，暂时可以考虑不用更换电源。散热方面目前没有太多需要考虑的，如果不差钱，那可以选择龙神的三六零、欧神北极熊。如果差钱的话，那就。多安几个风冷散热啊，也不是不行。由于三零七显卡的尺寸比二零七大了不少，所以在选择机箱时，尽量选择尺寸偏大的 ATX 机箱。至于还想选择 ITX 机箱的玩家，建议在购买前询问商家是否能装入对应的三零七显卡，不然到时候只能把机箱给锯开了。总的来说，作为普通玩家，无论是选择 RTX 三零八零还是三零七零，完全不需要考虑 PCIe 的问题，甚至不用更换主板或者 CPU， 新卡买回来直接就可以用。对于购买了三零九零的玩家而言，性能损失应。应该是无法避免了，但这个损失却还是可以在接受范围内的。是否要更换主板，可以自行决定。最后，超级哥需要提醒大家一下，现在想要出手二零系显卡的玩家们，请务必理性看待三零系显卡的性能提升。在国内性能测试还没有解禁之前，不要盲目出手自己心爱的显卡，以两千零八十的价格出手二零八零钛的方式是不可取的，不然吃亏的可就是你自己了。以上就是超级哥对于三零系显卡的装机预测。如果大家有什么疑问，可以在评论区或者弹幕中提出。若还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我们下期再见。